So yung mini farmhouse namin, dati siyang talagang palayan, as in total na palayan. Pag nakita mo, ganyan-ganyan siya dati. So kinonvert namin siya talaga sa isang mini farmhouse, yung kumbaga pinatabunan. Then hanggang sa kinonstruct yung bahay. So ang total lot area niya, pag yung sa paligid ng bakod, is around uh, 500 uh, square meter. The house really is a full concrete talaga siya na may design lang siya ng amakan to make it more like modern na bahay kubo. Bali yung sukat ng bahay is 6 by 6 so it's a 36 square meter plus uh, 27 square meter yung pool at yung porch niya. Ito yung pinaka main entrance ng mini farmhouse namin. So meron din kami small terrace dito na meron mga rattan tables and chairs na pwede kang mamahinga, mag-coffee or mag-unwind. Naglakad tayo dito sa bandang kaliwa. Makikita nyo na napapaligiran siya ng mga tanim na uh, as in all na bukid talaga siya ng mga palay. Makikita nyo doon sa side na yon yung kahabaan ng Sierra Madre. Ayan, nakikita yung mga puno. Then nung tubig. Uh, which is kapag nawalan tayo ng meron din jetmatic. So kapag nawalan tayo ng kuryente, pwede magamit yung poso. And then meron din kaming uh, solar na sa mga ilaw para at least medyo tipid sa kuryente. Aside from sa mga kwarto sa bahay, nag-purchase din kami ng isang mini kubo. So na meron siyang sala, may maliit na lababo. Tapos the same time, meron din siyang uh, double uh, deck room para additional pag may mga guests din kami. So, pwede din sila dyan matulog. Ito yung pinaka-favorite spot namin, yung duyan, which is kapag maupo ka lang dyan, may higa ka. Habang nakahiga ka, so makikita mo sa umaga yung sunrise, and then habang nagko-copy ka, tapos yung hangin niya, sobrang ganda. Makikita mo yung mga birds na lumilipad. And then at the same time naman, kung sa hapon naman, uh, sunset naman, sobrang ganda kasi uh, ano siya, uh, mountain view. So sobrang relaxing talaga siya. Ang favorite part ko rin ng bahay, yung porch. Especially now na nag-work from home pa ako, parang <laughs> kahit medyo mainit sa tanghali, dito ako nag-stay. Kasi pang na-stress ko sa trabaho, titingin ka lang sa view, parang maseset ulit yung mood mo na mag-work. Ang ganda ng view, parang sayang kung wala kang area na pwedeng tambayan. Ang reason talaga tinayo namin to is because nag-miscarriage kasi ako dun sa una namin baby last year. Naghanap kami ng way para ma-divert yung attention namin pareho kasi parang napaka-painful sa amin. Hanggang sa may nakita kaming isang post, nag-build sila ng retirement home nila. Tapos dun na namin napag-usapan na, oy pwede rin tayong gumawa ng ganito. Tapos ayun, bigla niya inalok na meron silang property dito, ganyan. So we decided na talaga na Bahay ko bukas nga parang nung sinauna, like and bagay siya sa nature. Ito yung favorite part namin dito sa bahay. Ito yung tinatawag namin porch. Nandito yung outdoor pool. Ayun yung sa kids, tapos ito yung sa adult. Yung sa adult, um, estimate siguro namin yung lalim niya around 5 feet. Tapos... Dito yung maganda yung view na sinasabi din namin. Ito yung Sierra Madre na area. Tapos dito sa left side, yung Mount Arayat. Dito rin kami nag-stay tuwing hapon. Dito kami yung nagduduyan. At the same time, parang pagka meron ding mga mini kainan, nagsaset up din kami mga table dito. Tapos yung pool kasi nga parang pag summer kasi dito mainit talaga. Tsaka ginawa din kasi yung bahay para sa future kids namin. So, yun talaga yung one of the reasons kung bakit may outdoor pool. Tara, pasok tayo din sa loob para makita nyo yung tsura ng loob ng bahay namin. So, from porch, uh, mabubungaran nyo kagad yung dining area namin na good for four-seater siya. Tapos, right opposite, nandito yung maliit namin kitchen, nandito yung maliit na lababo, at saka yung double stove na burner na minsan dyan din kami nagluluto. At the same time, itong ilaw, mga pinadal namin from Dubai, ang ginawa namin is, Nung almost finish na yung bahay, 
naghanap kami ng isang store doon na pwedeng mag-supply ng lahat ng ilaw dito sa bahay. Uh, particularly ito, kasi ito talaga yung gusto namin. Ito yung nakita ko sa Pinterest na ilaw eh. So, talaga hinanap namin na ganito yung mag niya. At saka yung ilaw din mamaya sa living room na ipapakita din namin. At the same time, itong tiles din itong lababo. Mahilig kasi kami sa green. Tsaka, since field siya, babagay siya dun sa color nung uh, environment mo. So, pili talaga namin na maging green siya. At the same time, yung curtain at saka itong mga pillow din. So, parang tinim namin na green para mas masarap siya sa mata. After ng dining area, makikita nyo na straight away yung living room. Itong living room namin, parang good for four lang din siya, comfortably. Though, pwede mo nang pagsiksikan yung mga guests mo, pero good for four talaga, inanan namin. Ito yung ilaw na sinasabi kong galing din ng Dubai. Ang ginawa namin is, since nahanap namin yung gusto namin ilaw sa dining, tinarong na lang namin kung anong merong available para dito sa living room. A little trivia din, itong mga puon na to actually, gift siya sa amin ng wedding. Parang recently lang din kasi kami nagpakasal, December 2020. So, ginawa namin is inipo namin siya tapos inilipat namin dito yung mga nakadisplay dito. Opposite ng living tsaka dining, nandito na yung mga rooms. Meron kaming dalawang rooms dito. Ito yung guest room na kaya accommodate I think at least three. Double deck kasi siya. Isang twin at tsaka isang single sa taas. Tapos ito yung master's bedroom namin, mag-asawa. Madalas, naka-open air lang din kami para nga ma-feel mo yung fresh air. Kesa gumamit ka pa ng aircon, some wedding pictures, tapos some accent sa wall. Sa cost estimate ng bahay na to, Siguro roughly 18 to 20,000. 18,000 kasi yung package ng sa contractor namin. Pero kasi ang dami namin pinaad. Eh parang sa ano namin mag-asawa, marami kami gusto mong paiba. Siyempre, papagwa ka nalang ng bahay. So, i-ano mo na, di ba? Kung ano talaga yung gusto nyo. Kaya nag-add kami, siguro umabot ng roughly 20,000 per square meter. It's roughly estimated siguro yung construction. Umabot din siya ng 1 million except sa mga gamit sa bahay. Pero including na yung kubo doon, tsaka yung pool, kasi nga nag-add on kami. So, yun na yung rough estimate ng total. Yung inspiration namin sa farmhouse na to, yung una namin, baby. Kahit ilang years, it, siya talaga yung dahilan kung bakit namin to binild. At the same time, yung future kids namin, eto nga, merong isang on the way. So, sila yung inspiration talaga namin kung bakit namin inuna yung magpagawa ng gantong vacation house kesa dun sa mga modern house sa city. Kasi gusto namin silang erase sa ganitong buhay, yung simple lang, yung tahimik, yung malayo sa gulo, sa ingay, gano'n. Gusto namin ma-experience nila yung province life. Kasi originally, from province din naman talaga kami. Medyo mas urbanized nga lang kumpara dito. If you have an interesting or inspiring story that you want to share, Email us at stories.onlygood at gmail.com At para wala kayong ma-miss na video ng OG channel, subscribe na and hit the notification bell to get updates on our latest episodes.